Hallöchen! Ich will euch zeigen, wie man eine Tasche für ein Notebook häkelt. Und ich will, dass die Tasche so gehäkelt wird, dass das Notebook seitlich reingeschoben wird. Deswegen fange ich auch mit der Seite des Notebooks an. Also hier klappen wir es hoch. Ähm, ich nutze dafür einen doppelten Faden vom Maxi Quick. Das ist hier immer wieder Realwolle. Und da habe ich diesen Riesenknäuel habe ich geteilt in zwei. Und dann habe ich die zwei Fäden gleichzeitig genommen und jetzt kurz einen, nur einen Knoten reingemacht. Hier sieht man ja nochmal, dass man einen 3 bis 3,5er Haken nehmen soll. Und ich nehme einen 7er. Ich gucke mal, wo man es. Ah ja, hier. Das ist ein 7er Haken, also 7 mm. Und als erstes mache ich den Anfangsknopf. So, wir machen jetzt Luftmaschen und wir machen so viele Luftmaschen für die Breite des Notebooks. Das heißt, wir machen den Boden für die Tasche als erstes. Häkeln achtet ruhig darauf, dass die Maschen äh, nicht zu eng gehäkelt werden. Also ihr solltet nicht zu dolle daran ziehen, so dass alles ein bisschen elastisch bleibt. Jetzt schaue ich mal. Oh, das reicht noch nicht ganz. Noch. Also ihr könnt ruhig die Luftmaschen, die ihr gehäkelt habt, direkt an, an euer ein Notebook oder Netbook oder Tablet PC dran halten, um zu sehen, ob das dann von der Länge hinhaut für die Breite. Und bei mir fehlen jetzt ein oder zwei Maschen. Ich schaue noch mal. Ja, ich denke, das ist okay. Wenn ihr also die notwendige Breite habt, dann macht ihr noch eine Luftmasche. Das ist praktisch die Wendemasche, die wir nicht mit häkeln. Und jetzt häkeln wir wieder zurück diese Luftmaschen, die entstanden sind. Und wir fangen an, bei diesem entstandenen Zopf nicht die erste Masche zu nehmen, sondern die zweite. Und zwar häkeln wir feste Maschen. Und das häkelt ihr jetzt komplett bis zum Ende. Oder eher den Anfang. Bis dahin häkeln wir jetzt die festen Maschen durch. Ich habe jetzt die letzte Masche auf der Reihe gehäkelt. Bei einem Tablet-PC würde wahrscheinlich jetzt diese Reihe schon reichen. Und ihr könntet jetzt damit schon eure Tasche machen. Da mein Notebook jedoch etwas dicker ist, also ich hier doch schon 
ein paar Zentimeter sind, muss ich noch ein paar Reihen mehr haben. Und wenn man jetzt noch eine weitere Reihe hinzufügen möchte, macht man eine Luftmasche. Das ist wieder diese Wenderluftmasche. Und man häkelt die Reihe wieder zurück. Man kann das jetzt genauso machen wie bei der ersten Reihe. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. Also dieser Zopf, der jetzt hier ist, dann nehme ich beide Laschen von der oberen Masche mit. Also das heißt, ich nehme nicht die erste oder die zweite. Also man kann ruhig entweder die erste oder die zweite nehmen, aber ich nehme beide, weil das mehr Stabilität reinbringt und dann hole ich den Faden durch und dann hole ich den nochmal und dann ziehe ich das durch die beiden Maschen durch und so bildet sich eine feste Masche. Also hier nochmal durch beide. Und so entstehen die festeren Maschen. Ihr macht jetzt so viele Reihen, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt, wie dick euer Gerät eben ist. Und wenn ihr die Höhe fertig habt, dann machen wir weiter mit der Tasche, also mit, den, mit der Hülle praktisch, die um den Boden sich bildet. Wenn ihr mit der Breite fertig seid, dann machen wir die Länge vom, von der Tasche. Und das machen wir mit Stäbchen. Und als erstes machen wir zwei Luftmaschen. Na. Und wir häkeln komplett um dieses Bodenstück drumherum. Wenn wir jetzt die zwei Luftmaschen haben, das ist dann die Höhe für die Stäbchen. Und jetzt machen wir einen Umschlag. Das heißt, der Faden ist jetzt hier auf dem Haken drauf. Und jetzt suchen wir uns die nächste Masche und stechen wir ein. Und dann holen wir den Faden. Und dann haben wir solche drei Löschen auf dem Haken. Und dann holen wir den Faden nochmal. Und den ziehen wir durch die ersten zwei. Jetzt haben wir noch zwei drauf, dann holen wir den Faden nochmal und dann ziehen wir den durch die letzten zwei Laschen. Somit ist hier ein Stäbchen entstanden. Und das Ganze machen wir jetzt komplett ohne Absetzen hier herum. Und merkt euch die Stelle, an der wir die ersten zwei Luftmaschen gemacht haben. Wenn ihr also die erste Runde fertig gehäkelt habt, das war hier komplett herum, dann müsst ihr die erste Masche wieder zusammenfügen. Oder eher gesagt die zwei Luftmaschen, die am Anfang da waren, zusammenfügen. Und zwar sind das hier die zwei Luftmaschen, die wir gemacht haben. Und die grenzen hier an dieser festen Masche ran. Die hier gehen wir jetzt nicht mit, sonst wird das Ganze alles breiter werden. Wir machen jetzt hier in die zweite Luftmasche eine Kettmasche. 
Das heißt, wir ziehen den Faden sofort durch beide Laschen durch und bilden keine feste Masche. So, jetzt machen wir wieder zwei Luftmaschen. Und wir machen wieder das Gleiche. Wir machen einen Überschlag. Und den Faden ziehen den durch. Dann haben wir drei Laschen drauf. Dann holen wir den Faden nochmal, ziehen ihn durch die beiden durch. Dann holen wir den Faden nochmal und ziehen ihn durch die letzten beiden durch. So entsteht ein Stäbchen. Und so hier gehen wir jetzt immer weiter. Und wir machen jetzt so viele Reihen, bis ihr die benötigte Länge für die Tasche habt. Nein, das war falsch. Stäbchen geht mit Überschlag. Ähm, macht die Tasche nicht komplett äh, fertig. Ich will euch noch mal kurz zum Schluss zeigen, ähm, dass man das Ende ein bisschen fester machen kann. Also ich will zum Rand hin der Tasche äh, feste Maschen häkeln, damit das alles ein bisschen stabiler wird. Damit dann man beim äh, Reinstecken des Notebooks ähm, nicht so viele Luftlöcher hier hat. So, ich habe jetzt die Länge soweit fertig gehegelt. Und ich habe die letzte Reihe jetzt mit einer Kettmasche zusammengefasst. Und jetzt würde ich hier das Ende von der Tasche ein bisschen fester machen von den Maschen her, damit das griffiger wird. Und dazu mache ich feste Maschen, das Reihe für Reihe. Für den Anfang macht man eine Luftmasche, um auf die Höhe zu kommen und dann hier geht man wieder ganz normale feste Maschen. Das Reihe für Reihe, bis man dann komplett fertig ist und wenn man so weit ist, dann zieht man durch die letzte Masche dann den Faden komplett durch, damit sich ein Knoten bildet. Ähm, wenn euch die normale feste Masche nicht fest genug ist, habt ihr noch die Möglichkeit ein halbes Stäbchen zu machen. Das geht so, man macht einen Überschlag. Dann steckt man den Haken durch, dann holt man den Faden. Und dann hat man diese drei Laschen auf dem Haken, dann holt man den Faden nochmal. Und dann zieht man diesen durch alle drei durch. Das ist ein halbes Stäbchen, dadurch wird das noch fester. Bei mir reichen aber normale Maschen. Okay. Wenn ihr die erste Reihe der festen Maschen fertig habt, dann kommt ihr bei der einen Luftmasche an, die ihr gemacht habt. Und dann müsst ihr darauf achten, dass die eine Masche, die bereits schon vorhanden war, nicht mitgehäkelt wird. Und die zweite davon ist die Luftmasche. Und jetzt machen wir in die Luftmasche eine Kettmasche. No. So, jetzt ziehen wir den fahren durch beide Laschen durch, somit ist die Reihe abgeschlossen und ihr macht jetzt so viele rein von den festen Maschen, bis ihr die komplette Länge für eure Tasche erreicht habt. Also dazu nochmal eine Luftmasche und danach feste Maschen. So, bei mir ist die letzte Reihe jetzt fertig und ich habe auch schon die Luftmasche mit einer Kettmasche verbunden. Jetzt schneiden wir nur noch den Faden ab. Und den ziehen wir jetzt durch die letzte Masche einfach durch und dann ziehen wir das ganz fest. Und dann müssen wir noch den Faden drin verstecken. Dazu mache ich den Haken in den Stoff so zickzackmäßig rein. Dann hole ich den Faden drauf und dann ziehe ich das durch. Und 
Und dann mache ich den hier drin noch einmal fest. Und zwar mache ich das gleich über der letzten Masche. Ich bilde noch mal eine und ziehe dann den Faden noch mal durch. So ist er drin arretiert. Ich kann dann nicht wieder rausflutschen. Und dann ist eure Tasche fertig. Viel Spaß dabei.